வணக்கம் நண்பர்களே நான் கார்த்தி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு மோட்ரு காயில் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு டெஸ்டர் எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணலாம் அதை அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ இது இது வந்து ஒரு இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் என்னென்னா ரெண்டு சுவிட்சி ஒரு சுவிட்சி ஒரு பிளக்கு இது ஒரு போர்டு பிளாஸ்டிக் போர்டு இது இந்த சைஸ் வந்து நாளுக்கு நாலு அடுத்து வந்து இதில் இந்த இது வந்து ஆரணு இது வந்து பைக்கு டூ வீலருக்கு வரக்கூடிய ஆரணு இண்டிகேட்டர் ஆரணு இது எல்லாமே அந்த பழசு எல்லாமே கிடந்தது நான் எதுவுமே புதுசு எதுவுமே வாங்கலை இதில் இருக்கிற பூரா அப்படியுமே பழசு தான் என்ட கிடந்தது அதை வச்சு நம்ம ஒரு டெஸ்டரு நம்ம உண்டாக்க போகிறோம் பாருங்கள் ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ அடுத்து வந்து இதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல்னு சொல்லுங்கள் இது வந்து ஆரணு டூ வீலருக்கு வரக்கூடிய ஆரணு இது வந்து ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்சி இந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்சி எதுக்கு வருதுன்னு நான் சொல்லுவேன் அடுத்து இது வந்து சார்ஜர் பின்னு சார்ஜர் ஒன்று இந்த சார்ஜர் பின்னு சார்ஜ் ஏற்றுக்காண்டி இந்த பின் ஒன்று நான் இருக்கு பாருங்கள் இது சார்ஜர் பின்னு இதில் வச்சுருக்கேன் அடுத்து இதில் டபுள் ஸ்டிக்கர் இருக்குல்ல அதில் ஒரு நாலு பீஸ் இவ்வளோ ஒட்டியிருக்கேன் இந்த ஆரணையும் ஒட்டி விட்டுருக்கேன் இதில் வந்து பேட்ரி வரக்கூடியது பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பழைய மொபைலில் உள்ள பேட்ரி இந்த மாதிரி பேட்ரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதில் பேஸ் நியூட்ரோலு சால்ட்ரிங் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஒயர் எடுத்து வச்சுருங்க அதே மாதிரி நான் சுவிட்சில் இருந்து ரெண்டு ஒயர் சால்ட்ரிங் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இந்த சுவிட்சில் இருந்து அடுத்து சார்ஜருக்கு பின்னில் இருந்து ரெண்டு ஒயர் தனியாக சால்ட்ரிங் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஹாரனுக்கு வந்து ரெண்டு ஒயர் பேஸ் நியூட்ரோல் தனியாக வருது அடுத்து இதில் மெயினாக வந்து என்னென்னா இதில் ஹாரனும் இருக்கும் ஒரு எல்இடி லைட்டு இது வந்து ஒரு மூணு வோல்ட் எல்இடி நல்லா பவர் இருக்கும் இதுதான் நமக்கு மெயினாக உள்ள இது இந்த எல்இடி தான் இது ஒரு பழைய லைட்டில் இருந்தால் நான் கழட்டியிருக்கேன் இந்த எல்இடி வந்து நல்லா வெளிச்சம் இருக்கும் பவர் இருக்கும் இதுலேயும் நான் சால்ட்ரி இங்கே ரெண்டு ஒயரு வச்சு பேஸ் நூற்றோலு பார்த்து கரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பேஸ் எல்லாமே பேஸ் எல்லாமே ப்ளூ கலரு மைனஸ் வந்து அம்புட்டு ஒயிட்டு அம்புட்டுமே அப்படி தான் வரும் இதுலேயும் ப்ளூ உள்ளாவே பேஸு ஒயிட் எல்லாமே மைனஸு இந்த சார்ஜர் ஒன்று எல்லாமே பழசு தான் எல்லாமே பழைய ஃபோனில் உள்ளது தான் அது கிடந்தது இது அது இதை வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணுதோம் பாருங்கள் இப்போ வந்து பேட்ரியை வந்து இதில் ஒட்டிடுவோம் இப்போ இந்த ஸ்டிக்கரை வந்து நம்ம எடுத்து விடுவோம் டபுள் ஸ்டிக்கர் இது உள்ள அந்த சைடு ஒட்டி விட்டாச்சு உள் சைடு இப்போ இந்த பேட்ரியை வந்து ஒட்டி விட்டுருவோம் இதில் வந்து எடுத்து எல்லாமே ஒன் போல் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் எடுத்து மைனஸ் வந்து எல்லாமே ஒயிட்டு தான் பாருங்கள் இது பேட்ரிக்குள்ள மைனஸு இது பேட்ரிக்குள்ள மைனஸு இது சார்ஜர் பண்ணக்குள்ள மைனஸு இது எல்லாமே இவ்வளவு நேரம் தேவையில்லை கட் பண்ணி விட்டு கொடுவோம் இதுல வந்து ஆரம்புக்குள்ள இதையும் மைனஸையும் நம்ம இருந்தோம் இப்போ அவங்க பேட்ரிக்குள்ள மைனஸ் ஒன்று அந்த சார்ஜர் பின்னுக்குள்ள என்ன இருக்கு பாருங்கள் அந்த சார்ஜர் பின்னுக்குள்ள மைனஸ் ஒன்று ஹாரனுக்குள்ள மைனஸ் ஒன்று இது எல்லாமே ஒன்றாவே ஜாயின் பண்ணுதோம் எல்லாமே எல்லாமே ஒன்றா ஜாயின் பண்ணியாச்சு
வந்து இப்போ சுவிட்சில் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ இது வந்து இந்த எல்இடி உள்ள லைனை இப்போ சுவிட்சில் கொடுக்க போகிறோம் இது சுவிட்சு வந்து டூ வே சுவிட்சு டூ வே சுவிட்ச் தான் வேணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ எல்இடிக்குள்ள லைனு எல்இடிக்குள்ள பேஸை நம்ம சுவிட்சில் கொடுக்க போகிறோம் டைப் பண்ணியாச்சு எல்இடிக்குள்ள லைனை நம்ம டைப் பண்ணிட்டோம் அப்போ இதுக்குள்ள இந்த எல்இடிக்குள்ள மைனஸ் வந்து இருக்கு இந்த எல்இடி எல்இடிக்குள்ள மைனஸ் ஒயரையும் கட் பண்ணி அந்த மைனஸோட அடிச்சு விட்டுருவோம் மைனஸ் எல்லாமே நமக்கு ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி விட்டுரலாம் பாருங்கள் அந்த மைனஸு அதாவது பேட்ரிக்குள்ள மைனஸு ஆர்என்குள்ள மைனஸு நம்ம சார்ஜர் ஏறக்கூடிய மைனஸையும் எல்லாமே ஒன்றாவே ஜாயின் பண்ணியாச்சு இந்த எல்இடிக்குள்ளேயும் எல்லாமே ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த மைனஸ் இது நம்ம நம்ம எடுக்கணும் டேப் போட்டு விட்டுருலாம் டேப் போட்டுருவோம் டேப் போட்டாச்சு இப்போ எல்இடிக்குள்ள இதை கொடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து ஆரம்புக்குள்ள லைனை நம்ம சுவிட்சில் கொடுக்க போகிறோம் ஆரம்புக்குள்ளதை சுவிட்சில் கொடுக்க போகிறோம் கொடுத்தாச்சு ஆரம்ப கொடுத்தாச்சு பாடுத்து வந்து இதுக்குள்ள பேஸ் இருக்கு பேட்ரிக்குள்ள பேஸ் இருக்கு இதை கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டு கொடுவோம் கொஞ்சம் பேஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த பேஸ்ல உள்ள பேட்ரிக்குள்ள பேஸ் எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த சுவிட்சு வச்சிருந்தோம்ல இந்த சுவிட்சு இப்போது பேட்ரிக்குள்ள பேஸ் பேஸை வந்து எடுத்துட்டேன் அடுத்து இந்த ப்ரெஸ்ஸிங் சுவிட்சு சொன்னோம்ல அந்த சுவிட்சில் வந்து நம்ம அதுக்குள்ள பேஸ் லைனையும் எடுத்துருக்கோம் இந்த சுவிட்சில் உள்ள பேஸையும் எடுத்துட்டு அதை ரெண்டையும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இதை ஜாயின் பண்ணி எங்கே அடிக்கணும்னா பிளக் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பிளக்கில் உள்ள கொடுத்துடணும் ரைட் சைடு கொடுக்கணும் பேட்ரிக்குள்ள மேனையும் அந்த சுவிட்சில் உள்ள மேனையும் அதாவது பேட்ரிக்குள்ள மேனையும் பேட்ரிக்குள்ள மேனு இந்த ஊதா சுவிட்சுக்குள்ள இந்த சுவிட்சில் உள்ள மேனு ஊதாரணா இருக்கு இது ரெண்டையும் ஒன்றா மாட்டி பிளக்கில் கொடுக்கும் கொடுத்தாச்சு சாரி இந்த ஒரு நிமிஷம் இந்த இது இந்த பேட்ரிக்குள்ள சார்ஜ் லைனையும் சேர்த்து கொடுக்கணும் இது கொடுத்துருவோம் இது வந்து சார்ஜுக்குள்ள பின்னு பின்னுக்குள்ள லைனு சார்ஜுக்குள்ள பின்னுக்குள்ள லைனு அப்போ பேட்ரிக்குள்ள மெயின் என்ன இருக்கு இந்த மெயினு சுவிட்சுக்குள்ள உள்ள இந்த சுவிட்சில் உள்ள மெயினு அடுத்து சார்ஜருக்குள்ள மீனையும் 
பேசி பேசி அடிச்சு விட்டுறதும் முத நம்ம நியூட்ரல்க்கு எல்லாமே அடிச்சோம்ல ஒன் போல அதே மாதிரி பேச பூரா நம்ம அடிச்சு ஒன்னா ஜாயின் பண்ணிடுறோம் இப்போ வந்து பிளக்ல கொடுக்கும் டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இந்த சுவிட்சுக்கு வந்து பேசு வரணும் இப்போ இந்த சுவிட்சுக்கு பேசு கொடுக்க போறோம் டைப் பண்ணியாச்சு இது சுவிட்சில் சென்ட்ரலில் பேசி கொடுத்தாச்சு நமக்கு முத மெயின் பேட்டரியில் உள்ள மெயினை வந்து நம்ம பிளக்கில் அடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து இந்த சுவிட்சில் வர மெயினை சுவிட்சுக்கு வரக்கூடிய மெயினும் இந்த பிளக்கில் தான் கொடுக்க போகிறோம் இது வந்து சீரியல் கனெக்ஷன் மாதிரி நம்ம சீரியல் போர்டு நம்ம தயார் பண்ணுவோம்ல அதே லைனு இப்போ வந்து இந்த சுவிட்சில் வந்து ஒரு ஒயர் மாத்திரம் மிச்சம் இருக்கு இந்த சுவிட்சில் வந்து இந்த சுவிட்சில் உள்ள ஒரு ஒயர் மாத்திரம் மிச்சம் இருக்கு இந்த ஒயரை வந்து நம்ம எங்க கொடுக்கணும்னா இத வந்து எல்இடி நம்ம லைட்டுக்குள்ள இந்த பேசு என்ன இருக்கு பாத்தீங்களா எல்இடிக்குள்ள பேசு என்ன போறங்க இந்த சுவிட்சோட ஜாயின் பண்ணணும் அந்த எல்இடி லைனோட ஜாயின் பண்ணணும் இந்த எல்இடி லைனோட இந்த சுவிட்சுக்குள்ள லைனா இன்னொரு லைனா என்ன இந்த சுவிட்சுக்கு ஒரு பேசு உள்ள வருது வந்து அவுட் ஆகி மறுபடியும் இந்த எல்இடியில ஜாயின் பண்ணுதோம் இப்போ மறுபடி அந்த டூ ஹெச் சுவிட்சில் நம்ம கரெக்டாக மாட்டி விட்டுருக்கோம் மறுபடி இந்த சுவிட்சி ஏன் அந்த சுவிட்சி கொடுத்துருக்கோம்னு நான் சொல்லுதேன் உங்களுக்கு அது புரியும் இப்போ வந்து இந்த பிளக்கில் ரெண்டு வயரும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் போட்டாச்சு <laughs> டைட் பண்ணிட்டு இப்போ உங்களுக்கு இந்த காயலை வந்து எப்படி செக் பண்ணுதுன்னு நான் காட்டுதேன் இப்போ வந்து எல்லாம் மாட்டியாச்சு நான் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே மாட்டியாச்சு 
இந்த சுவிட்சை முதல்ல நீங்கள் ஆன் பண்ணாலே நமக்கு லைட் எரியும் லைட் எரிது பாருங்க இந்த சுவிட்ச் முதல்ல ஆன் பண்ணாலே லைட் எரியும் இப்போ ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம எப்படி செக் பண்ணுதுன்னு பாருங்க இப்போ ஒரு சீலிங் பேன் காயில் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுவீங்க இதுலேயும் செக் பண்ணுது பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இந்த மாதிரி பிளக்கில் ஒயரில் கொடுத்துக்கோங்க ஆர்என்எஸ் ஆர்என் சவுண்டு இருக்கு இங்கே பாருங்க இப்போ லைட் எரிது இப்போ லைட் எரிது இப்போ இப்படி போட்டால் ஆரம்ப நடிகை நம்ம இப்படி வச்சே செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லைட்டு டிம்மாக இருக்குது இந்த டிம்மாக இருந்ததுன்னா காயில் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் இப்போ ப்ரேட் ஏற்றணும்னா அதுக்கு தான் அந்த பட்டனு காயில் செக் பண்ணும் போது டிம்மாக இருந்ததுன்னா நமக்கு எவ்வளோ டிம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நமக்கு எவ்வளோ பவர் இருக்குன்னு தெரியாது இப்போ இந்த இப்போ இந்த பட்டன் நமக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த எல்இடி கரண்ட் ஃபுல் சப்ளை போகும் அப்போ வந்து நான் பாருங்கள் நான் ப்ரெஸ் பண்ணுவேன் ஃபுல் சப்ளை போயிடுது பவர் அதிகமாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ இப்போ காயில் வந்து லோடு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ காயில் இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த ஆரன் சவுண்டு இருக்குன்னா காயில் கா அதாவது கண்டினியூட்டி கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த ஆரன் சவுண்டு இப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது ஒரு ப்ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இப்போ இதை விட நம்ம ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் சேர்த்து இப்போ செக் பண்ணுவோம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் அதை விட அப்போ இது வந்து ஸ்டார்டிங் ஆயிலும் ரன்னிங் ஆயிலும் சேர்ந்து இருக்கு சோ போயிரு வந்து நியூட்ரல் இப்படியும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் சீலிங் மேனுக்கு வந்து நியூட்ரல் எதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த பிரேட் சுவிட்ச் அமுக்குதம் பாருங்க பவர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க பவர் இருக்கா இப்படியும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த டூ ஹெச் சுவிட்ச் வந்து எல்இடிக்கு ஹாரனுக்கு இது இந்த சுவிட்ச் வந்து லைட்டு வந்து டிம் ஆகுதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ டிம் இருக்கு அதாவது பிரேட்டாக தான் எரிதா காயில் நல்லா இருக்கா பிரேட்டாக எரிஞ்சுன்னு வைங்களேன் அப்போ ஒரு மோட்டருன்னா பிரேட்டாக தான் எரியும் பெரிய அதாவது பருங்காச்சுன்னா பிரேட்டாக தான் எரியும் அப்போ அதில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ பவர் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம அந்த சுவிட்ச் ஆன் மட்டும் ஆன் பண்ணிட்டாலே தெரிஞ்சிடும் இப்போ லோடு இருக்கா என்னென்னு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிடும் அந்த பவர் குறையும் இறங்கும் குறைஞ்சிதுன்னா காயில் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து இந்த ட்ரில்லிங் மிஷினை செக் பண்ணி காமிக்கேன் இப்போ ஆரண அடிக்கி பாருங்க சுவிட்சை நான் ப்ரெஸ் பண்ணுவேன் ட்ரில்லிங் மிஷின் சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணுவேன் ஆரண ஒர்க் ஆகுது இப்போ இண்டிகேட்டர் மாற்றுதான் அதாவது லைட்டை போடுதேன் லைட் எரிது பாருங்க இப்போ டிம்மாக இருக்கு ட்ரில்லிங் மிஷினை சுவிட்சை லாக் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்போ லைட் எரிது பாருங்க இங்கே நீங்கள் போட்டால் ஆரன் சவுண்டு கேட்கு அப்போ கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது காயில் கண்டினியூட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த சைடு போட்டால் நமக்கு லோடு காயல் லோடாக கரெக்டாக இருக்கா ரிசன்ஸ் வெளியே கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம இதில் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் அந்த வந்து மேலே வந்து ப்ரெஸ்ஸு பெரிய இந்த சுவிட்சை அமுக்குதான் ப்ரைட் சுவிட்சை இப்போ அமுக்கும் போது ப்ரைட்டாக தெரியும் இப்போ டேரெக்ட் கரண்டு இப்போ இது டேரெக்ட் கரண்டில் எரியுது இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா இவ்வளோ லோடு நமக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்போ காயல் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்படி தான் செக் பண்ணிக்கணும்னா இப்படி தான் செக் பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் சார்ஜர் வந்து நம்ம சார்ஜர் குத்தினோம்னா பேட்ரி சார்ஜ் அடிக்கிறோம் அது பேட்ரி சார்ஜரையும் குத்தி காமிக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோதான் அப்படி நம்ம பிளக்கில் குத்திட்டோம்னா இது சார்ஜ் ஏறிக்கிட்டு இருக்கணும் இது நமக்கு ஒரு 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 மணி நேரம் நம்ம சார்ஜ் போட்டாலே போதும் நமக்கு ஒரு ஒரு வாரம் நல்லா ஒரு வாரம் பத்து நாள் இது ஓடும் நம்ம இதை பற்றியே நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம சப் மோட்டரில் இருந்து என்ன இதுவாக இருந்தாலும் நம்ம இதை வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி